Do të flasim për një tem mjaft interesante sot, do të flasim për një muze digital fotografish. Jo vetëm galeri, por edhe një paracitje historike e Shqipëris, le temi prej fundit të shekullit të 19 dhe filimit dhe mesit më pas të shekullit 20, janë fotot veçanta të cilat janë mbledhur, unë do të amësoj se si janë mbledhur pak më bonë, dhe janë futur në këtë arkiv digitale, e cila është aksesueshme për publikun, është pikërisht projekti Fototeka Pikal. Unë kam kënajsin që të kem të ftuar sot në studio historianin dhe kuratorin e këti projekti, Zotin Rubens Shima. Zotin Shima, shumë kënajsi që jeni se bashku me mua sot për të folë për këtë, për këtë temë. Gjese. Që ta sjarojme dhe ta kemi të qartë për para se të hidemi drejt edhe të këtë fotot edhe të këtë faqja. Qëfar është, si lindi ideja, si lindi ideja e Fototekës? Fototeka është një projekt që ka nisur, mund të themi, një dekad më parë, ka që në kryuar si ide. Unë si koleksionist fotografish kisha filluar të mblidhja një lënd fotografike, cila dora dorës filloj të zjerot, të smadhot, dhe kështu vendosa që të kryoj këtë platform, e cila do të mbante gjithë lëndën në po të themi fotografike. Dora, në këtë rrug mu bashkuan dhe disa miqë të mi, koleksionis, vëndas dhe të huaj, dhe vendosëm të ndërtojmë për mes Fondacionet Artë dhe Histori dhe me mështetjen e Ministrisë Kulturës këtë arkiv digitale ku përveç koleksioneve publike, gjithashtu janë publikuar edhe disa koleksione përveç privateve janë publikuar e disa koleksiona publike, si që është rrasë të i bashkisë kolonjës, me fotografin dhe Mitër Vangeli, apo fotot të tjera të cilat në vinë nga arkivat të ndryshme, jashtë dhe brënda Shqipëris. Një kuptoj, është projekti i par i një arkive të digitalizuar në Shqipëri, pra ka elementet rrisie si projekt, po them? Projekt. Elementë rrisie mund themi që konsiston në se si arkivat të cilat janë private dhe ku do në botë janë shumë të vështira për të qënë të akseksushme për publikun, kjo është elementë rrisis që këto koleksione private për mes fondacionit fototeka i bënd i këthen këto në publike. Në publike. Pra e të foto që më herë nuk janë shfajshur publikisht. Thuaj se rreth 90% e kësaj lënde janë imajhe të pa njohura më parë, kanë egzistuar në për koleksionën si shtash, po jo të ndara me publiku në gjërë. Një kuptoj. Sa po e konsumua, sepse pikërish këtë gjithë do jo të pyësja që kemi parë shumë arkiva, muze, galeri, jo digitale, po të them fizike, me fotot të vjetra, të publikuara dhe të ripublikuara, të njëgjari është kërësoret historisë të Shqipëris, gjatë fundit shekullit në të më vjetë, filimit shekullit i një zetë, edhe dhe pikrish këtë gjithë do dojë të pysje që a është një përmbledhje tyre fototeka, apo ka zhvillime, le të themi, të shkëputura të koleksioneve private? Atere, përspë, Në bitë gjitha, fototeka si iniciativ dhe si projekt synon dhe hullum ton për në bitë gjitha historinë e fotografisë. Historinë e fotografisë si zhanër arti, le të temi jetët e fotografe të cilët kam punuar dhe jetuar në këto teritore dhe kuptohet që rrugës ajo më plekset edhe me historinë politike të vëndit, pasi shumë nga këta fotografë që ne në interesojnë dhe i kemi dokumentuar, kanë qenë dhe pionerët e partë fotografisë dhe si tilë ata kanë dokumentuar dhe një gjarje të rëndësishme politike, historike, apo vëndas të spikatur protagonistin një gjarjeve politike të kohës. Pra, në këtë kuptim, fototeka nështë, merë një lojë rëndësie dhe në aspektin historik, por që limi unë primar kërësor është studimi i fotografis, i teknikave të hershme të saj e jetës fotografe. Bukur, sa foto ka? Fototek. Në fototek, për momentin, deri tani, ndodhen rrëth 7500 foto të cilat shkrepje të ndryshme, të cilat vinë në një variacion teknikash, më të hershme të janë ato të po themi diku në fund shekullin e 
quet kart de vizit, ka që një, po themi, një loj printiv i etër, që ishte shpikur për t'i dërguar migjve, po? uh, portretet e, e tyre në ato vite, pas taj kemi uh, printet e hershme në albumin, pas taj vin printet në letër, kemi plakat e gjamit, negativet, diapozitivet edhe deri të kato që quen laternat apo slajtet që u përdorshim për verso, versionet e hershme të aparateve të projekcionit të shekullit 19. Pra një larmif teknikash dhe printash janë mbledhur dhe janë studiuar në, në, në fototeka pikal. Tani më, më, më shua një kurizitet, se më përmendet një larmi teknikash të fotografis shumisën për i cilave unë asi një fare, dhe më të thënë. Por duat kuptoj, a ka qene vështirë që ti përzirni dhe ti përpunoni që ti bëni, le të themi, të paracitshme, të shikueshme për publikun. Po them, pjesët e negativave të filmave apo të teknikave të tjera? Procesi i selektimit, i hullumtimit bët nga unë dhe nga stafi, po. por pjesa e digitalizimit, ajo që quet procesi skanimit, është një proces i cili ka marë për thuaj se një vit kohë për këto shumë imajet e para që janë publikuar, është një proces i gjatë, kuptohet, fotot vin apo negativet, vin në kushte her të mira, her me problematika të ndryshme, Uh, si tu standarti punës tonë gjithë një ka qenë mos ndërhyrja në original, pra. por të kë gjithë në vartësi të problematikave që paracista imajë, një loj, po themi, uh, atje ku mungonin ose ishin hmm. fotografi me disa pjesë bëhe një qepje digitale, ndërsa aty ku kishtë problematikat pastërtis imajë, gjithë një ndërhyrja në mënyrë digitale, pra një loj pastrimi se restaurimi është fjale madhe, pastrimi digital, pastrim im, digital që imajët tjenë sa më të pastra. Qartë. Tani, njerëzit në nëndjekin, po flasim për fototekën. Mundet dhe të atregoj njerëz për fototekën, pra të flasim konkretisht se qëfar është për qëfar bëhet fjalë pajqe në internet. Unë do t'ju jap juve tabletin, që juve ta, uh, si të suash, ta navigoni vetë, okay. ndërkohë që kemi të shfaqur në ekran, Këtu jemi në, me... në homepage, apo le të themi në kre faqe, po. dhe mund të qasemi lëndës për mjes dy, uh, dy mënyrave, e po. para për mes autorve, po. ku autorët që kemi shfaqur e katër vizat anës, në, këtë, në këtë fazë të par, janë Petro Dimitri, Kristo Sulidi, Pietro Marubi, Kel Marubi, Koli Dromeva. Ta janë autor të fotografive. Këto janë autë fotografët, mbitë si kanë koleksionet e tyre të fotove, biografit, shkrim, tekstet të ndryshme rrëth tyre, po. për të vazhduar Vani Burda, Dimitr Vangeli, Athanasio Nikola Kopolos, Kol Manca, Otelo Renzoni, po. Hans Nagvatal, të tjera autor të cilët nuk janë aqë të pasur, po ne kemi grupuar bashk, edhe një e, rubrike veçandës autor të panjohur, autor që kanë betur të panjohur, pasi nuk kemi të dhëna, se kush i ka bërë shkrepjet. Pra, për të gjithë të interesuarit e fotografe, këtu mund gjenë të dhëna, të kuresore të tyre, tekste, e, dhe ndërsa, për të pasionantët e, e historisë, mund t'i qasë... Cili prej, me që jemi të ka autorët? Po si? Uh, shkurtimi, cili prej këtyre autorve uh, ka më shumë, uh, është autori më te për fotografive në koleksionin e, e fototekës? Autorët janë të ndryshëm, këte janë autorë kresish i përkasin në fund shekullin 19 fillimit të, të, të një zetë. Kjo është brezi pari autorëve, e fotografe, fotografe po. të cilët të gjithë thuaj se e kanë marrë zejen në të fotografuarit jashtë Shqipëris. Sigurisht. Dhe të gjithë këta në shkrepit e tyre, si eldin si tuash ato përvoja migratore nga vëndet ku e kanë marrë këtë zejen. Janë shumë interesant, është si tuash, janë një grup fotografës që unë i cilësoj si brezi pari fotografe, no. me një fat që shumica e arkivave të tyre kanë humbur, ka qënë shumë e vështirë që ti no. mbledhish kë ato pak pjesës atë arkivave të tyre, gjithësësi këtu më i, më i ploti dhe ata që shfaqen, autor që shfaqen për hertë parë, pra që nuk i, nuk i ka njërë asë historia e fotografisë, si imajë, si punë të tyre, është Petro Dimitri, po. është një, një grek shumë interesant, Athanasio Nikola Kopolo, si nuk i kemi asë po. foton, po kemi vëm vetëm firme në ti në karton, i cili ka punuar diku në fillim qekullit 20 në Korç, një studio shumë po. serioze, 
Apo shkoll maca, apo një italian, një ndër fotografët më të shkëllqyër që kemi pasur, atë e lorë në zoni, të në qovë se klikojmë brënda ne do të shojmë dhe shkrepje të ndryshme të bëra nga rëndzoni. Këto i takojmë vitit 31 janë kompleksi ministrive dhe ka qenë një ndër studiet kryesore të tiranës në atë konë në periudën mes dy luftrave botrore dhe fotograf i oborit mbretërore, i familjes mbretërore. Një aftë të rësante dhe këtu kemi shkrepje të cila dokumentojmë pikrisht ndërtimin e korpusit e kompleksit të ministrive, po gjithashtu Hotel Lorenzoni, a një një kafe kursali, Hotel Lorenzoni ka qenë dhe mund të padroj, mund të quem si fotoreporterin e par, i cili ka dokumentuar në mënyrë befasuse të gjithë fazat e ndërtimit të postit të dursit, O, më duket se dolja nga... Ska problem, e lidhi me njëherë nuk është asë pak problem kjo pjesë. Ja ku jemi. A, okej. Dhe nga hotel Orenzoni na vinë dhe shkrepjet e para aerore të dursit. Pra, këtu mund gjinde në, le themi, ato fotograf, ja kjo është një foto shumë interesante e bandës muzikore të bashkisë tiranës në 32. Mjaftë interesante. Apo shkolla e perfekcioni, shkolla ushtarake që ka qenë në atë ko, tirana e vjetër e cila praktikisë sot nuk njëhet. Mjaftë interesante. Dhe kjo ka qenë një foto interesante zogut në zyrë në atë ko më bretë, Jo, kjo është një grupë zonja shtë cilat marim pjesë në ceremonim festive të një stëpes vjetorit të pavarsis, një vajzë për akrezmimit. Pra, Hotel Orenzoni, le themi, është dhe kjo i plotë, është një ndër fotografët të cilit e kemi gjurmuar kërësish në Itali, po dhe këtu, për të ndërtuar sa do pak punën dhe veprën e këti autori, pasi historia fotografisë në periudën e kërësish, e regjimit totalitar, e fshiu, puna të tjërë. E rëtë shëpëllësisht e hoqë, po. U fshi nuk u përmënte, nuk u njite, ishte ndoshtë ato marzita komunizmit, që shi e si një personaj. është një mënyre dytë për të interesuarit e fotografisë, se si mund t'i qasen fototekës, në qofë se nuk kanë interes për autorit, mund t'i qasen për mes periudave historike, të cilat në një, po themi, një formë arbitrare, janë darë në shtatë periuda kërësore, para pavarësisë, pavarësia dhe prindë zvidi, lufta e parë botërore, parlamenti parë dhe republika, mbretëria shqiptare, pushtimi italian dhe lufta e dytë dhe periuda e komunizmit. Pra, në këtë rast janë datat ato që përcaktojnë periudat historike. Në qovë se hymë të kë fjallabie të kë lufta e parë botërore, kemi një koleksion shumë të pasur dhe fototeka e pikal, dokumenton më smiri luftën e parë botërore në Shqipëri dhe qëfar ka ndodhur trupat e ndryshme që kanë qënë protagonist të kësaj lufte, italianët në jug, francezët në korqë, austro-ngarezët në veri, trupat sërbe, greke, kështu me ratë. Kjo është një ima shumë i bukur, është një nëskenim i trupave italianët të gjëndura në këtë kohë në vlorë, të cilët inskenojnë varjen e perandorit austro-ngarez Franci Josefit. Pra i bënë një gjyqë, e dënojnë... Në fakt është edhe viti vdekjes e ti, sepse a i në viti 1916, më duket se ka ndruar jetë. Po, po gjithëse si... Po, ato nisën edhe nga konfliktet që kishin mes veti. Ishin palë në ndërluftusë. Ishin palët në ndërluftusë, austro-ngarezet me italianët, njëra palë kishtë e zëmveri unë, tjetëra jugun dhe kjo është një, këto janë imajët të cilët në vinë nga janë pikërishtë ekzekutimi. Këto janë imajët që shfaqen për herë të pare, të këto janë imajët që shfaqen për herë të pare. Pra, po i shohën për herë të pare të një? Për herë të pare është në djetë për qinde, kësaj lëndë që dokumenton në periudat në ndryshme historike. Tu jemi në vlorë kam rështu vinë? Kjo është në portin, ka qenë një port në radhim të vlorës, është zbarkimi i hidroplanve në luftën e parë botrore. Ka qenë një ndërmjetet e përdorura në atë periud, dhe radhima dhe vlora ka pasur shumë portet e tila për të vazhduar më te me 
me imajet të ndryshme, të vëndazve, të njerëzve. Një periud tjetër interes, e këtu periud tjetër interesante është para pavarësia gjithashtu, janë shkrepe të cilat... Këtu e kënë fotot vjetra, shumë vjetra. Kënë fotot e shme të cilat nga vinë jo vetëm nga fotografët, shqiptarë po dhe nga fotografët studio të ndryshme të fotografike në teritoret e perandoris osmane, pasi le themi shqiptarët ishim pjesë ati konglomeratit madhë popush të perandoris dhe spikasnin gjithë një me veshje dhe tyre, kjo është një shkrepje nga Pascal Seba, një studio një autori njohur është një tosk po burë nga jugu i Shqipëris, po. Këtu vazhdojmë me një shkrepje të Petro Dimitrit, Jovan Cico Kosturi, të me Lusi Mësejnë Tores, apo Qivë Bejkonica, apo kemi Hilmosin dhe një personash tjetër me sa duket i kohës, Lefnosin me armë, me dhe për të vazhduar me një vizatim të hershëm të të Skënderbeut. Një aftë interesante. Këtë Kemi të koleksionet gjithashtu do të ndalesha pak dhe të periuda e pushtimit italian. Pra, kjo është vizita e kontit Galacio Qano në Tiran me njëherë pas pushtimit, është rruga e Dursit. Rruga e Dursit, po. Ku hyet, apo një dropulite, me një me fëmijë. Institut i luqe më duhet? Të janë të luqës me fëmijë, që ndëronë me stilin fashist. Dhe këtu është një rubrik shumë interesantve e prillit, e shtatë prillit, ditës e pushtimit. Kjo është dita e pushtimit, e shtatë prillit? Da, është një reportaj i ditës pushtimit dhe ku dokumentohet kemi një si duke të kemi kërkuar pak. Zbarkimi i janijeve italiane kam për shtypje në portin e Dursit. Po, këto janë zbarkimet në portin e Dursit, të Sarandës, të Lorës, të Nushtarë Italianë, duke zbarkuar. është kronika e pushtimit të Shqipëris, shkrepet janë bërë nga italianët, e kjo zbarkimin në Durës. Në Durës, po, po, po. Kjo është një reportaj interesant i pra këtu janë ato pak shqiptar që i bënë në rezistencë të cilët janë janë arrestuar nga forcat italiane dhe kjo është banga e durës banga një filial sot i bangës banga kërësore ka qenë atë ko banga komtare mund themi është goditur nga një predh gjatë rezistences gjatë rezistences që u bë dhe e këta janë tani shqiptare që fillendë ndërojnë, e kështu me ratë, pra rubrika është e pasur me reportaje të ndryshme, por një rubrike veçantë këtu i takon dhe reportajeve të cilët janë fotokronika që dokumentojnë në gjarjet të ndryshme historike, apo ndërtime të ndryshme ushtarake dhe civilet që një aftë interesante si. I pari është, i takon viteve 15, është janë ndërtime të ushtarake të bëra nga italianët në ishullin e Sazanit. 1915. Shumë e hershme. Këtu janë, në qofë se për të interesuarit, mund të gjenë të gjithë ndërtimet që kanë kryer italianët gjatë luftës parë, në ishullin e Sazanit, për të vazhduar më tutje me me një kronik të dytë që i takon ndërtimi të portit të Durësit, dhe është kronik e bërë nga kresish nga hotel Orenzoni. Kemi një vizit Galacio Qiano, si nga vinë nga Instituti Luqe, apo reportaje nga qyteti i Durësit, i cili le themi bën një mund të kryon një vështrim bi dursin si ka që në qënë filimet e shekullit në fund shekullit 19 deri me pushtimin italian. Dhe pas taj kuptohet vinë kronika të shumëta të periudës e komunizmit, e cila dhe kjo është një periudë e pasur, janë me ndërtimet të ndryshme të ato të asaj që që eshin planet pesvjeqare, vepra të ndryshme të planet pesvjeqare, 
për të vazhduar deri në vizitat e... Unë të kalojmë të këtë homepage-i, që të kemi dhe në sfond, dhe koj që unë shumë bukur. Duat ju bëjde një pyetje të fundit. është fotografi, po është edhe histori. është raportim historik, është kalim në histori. Një pyetje fundit, një opinion të uajnë, si kurator i fototekës doja, qëfar për shtypje mund të kryojmë në nga historia e Shqipëris duke parë këto foto? Qëfar marim për historitë Shqipërisë? Pra, është historia e Shqipërisë, je kemi ledzuar në libra, kemi mësuar në shkollë, kush ka pas kuriozitet, ka ledzuar shumë libra. Përshë dhe historia e Shqipërisë që e shofim në pamje. është, përshë si që tha dhe ju, është historia e Shqipërisë e prekur në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra, deli di kune e kemi mësuar historinë për mes fikshënit. Po. Pra, versioni regjimi totalitar kishtë e platformën e ti të rishpikjes e historis nga e para, si pas versionet që i bënd e punë ati regjimi. Dhe ajo që vuajti më shumë në këtë strategia, po në këtë platformë të regjimit, ishte fotografia historike. Ajo kryesisht u fshe. Se fotografia thoshtë të caj gjëra që... Fotografia thoshtë të vërtetën. Pra, fiste me gjuën e faktit, jo të fikshënit. Fotografia nuk e një fikshënit. Edhe kur është fikshën, ajo këthejet në fakt, me kalimin e viteve. Pra, në këtë kuptim, asaj që ura më tepër në gjutë populli, po themi ura më tepër në qafë, ishte fotografia. Fotografia historike. Arkivat kryesisht, ato që uruaj të nëmbajtë në byllur, ato fotografi të cilat nuk i shërbeni në regjimit u azjesuan, ato fotografi që mund të retëshoheshin u retëshuan, dhe paka shumë undërhy edhe në vetë zhanërin e fotografis për tja përshtatur atë politikës. Ndërsa këtu, për hertë parë, kemi mundësin të shikojmë si është e vërteta, cilët kanë qenë protagonistët, një gjarjet, e cilët kanë qenë koha shqiptarët në kohon kër janë shkrepur këto foto. Një kuptoj. Zotishima ishte shumë kënajsi që ju patë në studio dhe folim për një tem ka ishte bukur dhe interesante. Kënajsi e ime.